ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറെ സിമ്പിൾ ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം നോക്കുക നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെ നമുക്കൊരു ആക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആക്സിസിനെ നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡ് ആക്സിസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രോയിഡ് ആക്സിസിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ നമുക്കറിയാം എന്ന് കരുതുക ആ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഐ സീറോ ആണ് എന്ന് കരുതുക ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസ് എം ആണ് നമ്മൾ ഈ സെൻട്രോയിഡ് ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് മറ്റൊരു ആക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ആ ആക്സിസിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ റിലേഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഐ സി ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ പ്ലസ് എം എൽ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഐ എന്ന് പറയണത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെൻട്രോയിഡ് ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടുള്ള ആക്സിസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ആക്സിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയാണ് ഐ ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രോയിഡ് ആക്സിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയാണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രോയിഡ് ആക്സിസ് ആൻഡ് എ ഗിവൺ ആക്സിസ് വിച്ച് ഈസ് പാരലൽ ടു ദ സെൻട്രോയിഡ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതാണ് പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് നമുക്ക് സെൻട്രോയിഡ് ആക്സിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അറിയാമെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ സെൻട്രോയിഡ് ആക്സിസിന് പാരല ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ആക്സിസിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പാരല ആക്സിസ് തിയറം ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് എബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് പാരല വിത്ത് ദ സെൻട്രോയിഡ് ആക്സിസ് ഈഫ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ സെയിം ഒബ്ജക്ട് ഈസ് നോൺ എബൌട്ട് ദ സെൻട്രോയിഡ് ആക്സിസ് ഓക്കെ പാരല ആക്സിസ് തിയറം പറയുന്നത് ഐ സി ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ പ്ലസ് എം എൽ സ്ക്വയർ ഐ എന്താണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് എബൌട്ട് ദ ആക്സിസ് പാരല വിത്ത് സെൻട്രോയിഡ് ആക്സിസ് സെൻട്രോയിഡ് ആക്സിന് പാരല ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയാണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ സെയിം ഒബ്ജക്റ്റ് എബൌട്ട് ഇറ്റ് സെൻട്രോയിഡ് ആക്സിസ് സെൻട്രോയിഡ് ആക്സിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയാണ് ഐ സീറോ എം മാസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് എൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രോയിഡ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ഗിവൺ ആക്സിസ് ആണ് ഓക്കെ പാരല ആക്സിസ് തിയറത്തിൻ്റെ പ്രൂഫ് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെ ഒരു ആക്സിസ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ആ ആക്സിസ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എക്സ് വൈ സെഡ് ആക്സിസുകളെല്ലാം കാണാം ഇവിടെ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിസ് നോക്കുക നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഡോട്ടർ ലൈൻ ആക്സിസ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സെൻറ്റ്റോഡ് ആക്സിസ് എന്ന് വിളിക്കാം ആ സെൻറ്റ്റോഡ് ആക്സിന് പാരലാണ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്സിസ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ വലിയ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് ആ സെക്ഷൻ്റെ മാസ് എം ജെ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സെഡ് ആക്സിസിൽ നിന്ന് ആ എം ജെ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മാസുള്ള ആ ഒരു സെക്ഷനിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് റോജയാണ് ഓക്കെ ഇനി സെൻട്രോ ഓഫ് മാസ് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സ് ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രോഡ് ആക്സ് അല്ലേ ആ സെൻട്രോഡ് ആക്സിസിൽ നിന്ന് ആ എം ജെ മാസുള്ള സെക്ഷനിലേക്കുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് റോ ജെ ഡാഷ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ സെൻട്രോഡ് ആക്സിൻ്റെയും സെറ്റ് ആക്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ആർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്നും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കാണിക്കാം അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കുക വെക്ടർ ഡയറക്ഷൻസ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രയാങ്കുലാർ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അ
സമ്മേഷൻ ചെയ്യണം സിഗ്മ ജെ സി ഇക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എം ജെ റോ ജെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്നറിയോ ഇവിടെ ഈ റോജേൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എനിക്കിത് കൊടുത്തൂടെ റോജെ ഡാഷ് പ്ലസ് ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് കൊടുത്തൂടെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് പൈ സി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ജെ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എം ജെ റോ ജെ ഡാഷ് പ്ലസ് ആർ ജെ ഐ സി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ജെ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എം ജെ റോ ജെ ഡാഷ് പ്ലസ് ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇവിടെ ഞാൻ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഐ സി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ജെ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എം ജെ ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് റോ ജെ ഡാഷ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി ടു റോ ജെ ഡാഷ് ഡോട്ട് ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇതൊക്കെ വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഡോട്ടാണ് ഇവിടെ വരിക പ്ലസ് ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കുക റോ ജെ ഡാഷും ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലറും ഈ റോ ജെ ഡാഷും ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലറും ഇത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് പരസ്പരം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ശരിക്കും എത്രയേ വരിക നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു മറ്റേത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ആംഗിൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ റോ ജെ ഡാഷ് ഡോട്ട് ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോ ജെ ഡാഷ് ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ കോസ് നയൻറ്റി എന്നാണ് വരിക കോസ് നയൻറ്റി സീറോ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സാധനം അല്ലേ ഈ റോ ജെ ഡാഷ് ഡോട്ട് ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സീറോ ആയിട്ട് പോവും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേം പോവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ സി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ജെ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എം ജെ റോ ജെ ഡാഷ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ ജെ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എം ജെ ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക സിഗ്മ ജെ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എം ജെ റോ ജെ ഡാഷ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും റോ ജെ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ജെ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എം ജെ മാസ് ഉള്ള സെക്ഷനിലേക്ക് സെൻട്രോഡ് ആക്സിൽ നിന്നുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എം ജെ റോ ജെ ഡാഷ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെക്ഷൻ്റെ സെൻട്രോഡ് ആക്സിൽ നിന്നുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ സിഗ്മ ജെ സി ഇക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എം ജെ റോ ജെ ഡാഷ് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ സെൻട്രോഡ് ആക്സിന് അബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഐ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഓഫ് ദിസ് ഒബ്ജക്റ്റ് എബൌട്ട് സെൻട്രോഡ് ആക്സിസ് ആണ് സിഗ്മ ജെ സി ഇക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എം ജെ റോ ജെ ഡാഷ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ സിഗ്മ ജെ സി ഇക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എം ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതിന് എം ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാരല ആക്സിയർ എഴുതുമ്പോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗിവൺ ആക്സിസ് ആൻഡ് സെൻട്രോയിഡ് ആക്സിസ് നമ്മൾ എൽ എന്നാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എൽ എന്നും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഐ സി ഈക്വൽ ടു ഇത് ഐ സീറോ ആണ് അല്ലേ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി അബൌട്ട് സെൻട്രോയിഡ് ആക്സിസ് പ്ലസ് സിഗ്മ ജെ സി ഇക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എന്നുള്ളത് എം ആണ് ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്നുള്ളത് എൽ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഐ സി ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ പ്ലസ് എം എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെൻട്രോഡ് ആക്സിന് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ആക്സിന് അബൌട്ട് ആയിട്ടും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ സെൻട്രോയിഡ് ആക്സിന് അബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇനി ഈ പാരല ആക്സിസ് തിയറം നമുക്കൊന്ന് രണ്ട് കേസിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു യൂണിഫോം സ്റ്റിക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു യൂണിഫോം സ്റ്റിക്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ മിഡ് പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസ് ആയിരിക്കും സെൻട്രോയിഡ് ആക്സിസ് മിഡ് പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിന് അബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ക്യാപിറ്റൽ എല്ലും മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എമ്മും ആണെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക സെൻട്രോയിഡ് ആക്സിന് അബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ ഐ സീറോ എന്നുള്ളതാണ് പാരല ആക്സിസ്
അപ്പോൾ ഐ സി ഈക്വൽ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഇവിടെ ട്വൽവ് ആക്കണം ഇതൊന്ന് ഏറ്റ് ഞാൻ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ മുകളിലും ചെയ്യണം ത്രീ എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എം എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എം എൽ സ്ക്വയർ ഫോർ എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഐ ഫോർ ട്വൽവ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ത്രീ വരും അപ്പോൾ ഐ സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടുന്നു എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദിസ് യൂണിഫോം സ്റ്റിക്ക് എബൌട്ട് ആക്സിസ് പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് എൻഡ് ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ആസ് ഐ സി ഈക്വൽ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ബൈ അപ്ലൈയിങ് പാരലാക്സി തീറം ഇത് നമ്മൾ പാരലാക്സി തീറം അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പാരലാക്സി തീറം അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഇനി നോക്കുക ഒരു യൂണിഫോം ഡിസ്ക് ഹാവിങ് റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻ്റർ ഓഫ് മാസ് എക്സാക്റ്റ് ഇറ്റ്സ് സെൻ്ററിലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സ് ആയിരിക്കും സെൻട്രോയുടെ ആക്സസ് ആക്സിനെ ബോട്ടായിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആയിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് മറ്റൊരു ആക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഈ ഡിസ്കിന് ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജിൽ അല്ലേ നമ്മളൊരു ആക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അത് സെൻട്രോയുടെ ആക്സിന് പാരലാണ് ആ ആക്സിനെ ബോട്ടായിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പാരലൽ ആക്സിസ് തീർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കാരണം ഇവിടെ ഗിവൺ ആക്സിസ് പാരലൽ വിത്ത് ദ സെൻട്രോയുടെ ആക്സിസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ സി ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ പ്ലസ് എം എൽ സ്ക്വയർ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ സീറോൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്കറിയാം സെൻട്രോ ഡാക്സിനെ ബോട്ടായിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് പ്ലസ് ഇവിടെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രോ ഡാക്സിസ് ആൻഡ് ഗിവൺ ആക്സിസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് എം ആർ സ്ക്വയർ അതായിരിക്കും ഗിവൺ ആക്സിനെ ബോട്ടായിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ സി ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് ഇവിടെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററുകളും സെയിമായി ഇവിടെ എം ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ത്രീ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഐ സി ഈക്വൽ ടു ത്രീ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അപ്പോൾ നോക്കുക ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ആക്സിനെ ബോട്ടായിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ പാരൽ ആക്സി തീറം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിച്ചത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിർബന്ധമാണ് സെൻട്രോ ഡാക്സിനെ ബോട്ടായിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അറിയുമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സെൻട്രോ ഡാക്സിന് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ആക്സിനെ ബോട്ടായിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ നമുക്ക് പാരൽ ആക്സിസ് തീറം അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അത് നന്നായിട്ട് നോക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടും പിന്നെ ഈ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ വരാറുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്